Amores, buenas tardes, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. O oh, buenos días, o oh, buenas noches. <ríe> La hora que me estás viendo, como siempre digo, te dejo mi súper saludo. Este, eh, pues nada, aquí estoy para decirles que nos vamos de viaje de aniversario. Vamos por un día, de un día para otro, pero nos vamos a ir de viaje de aniversario. Ay, ya son seis años que vamos a cumplir de casados y nos vamos a ir a, a un sitio que ya se lo diremos en el camino, <ríe> ya se lo estaremos diciendo en el camino, pues hoy es viernes, le estoy escribiendo este clip, es un día antes de irnos y, y aquí estoy mis amores, feliz y contenta, ay Dios mío, eh, pues nada más amores, también quería comentarle un poquito, hablarle un poquito de de la palabra de Dios, decirles amores que, que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es maravilloso y que no hay nada que Él no pueda arreglar en tu vida, que no hay nada que Él no pueda hacer, que no hay nada que, que tú veas roto, que Él no pueda reparar. Eh, también quería comentarles un poquito que el otro día me llegó a la mente y es la parte de, del perdón, ¿no? que muchas veces nosotros somos tan difíciles, tan duros para perdonar a nuestro prójimo, para perdonar a cualquier persona que no haya hecho algo mal, porque simplemente nuestra mente está que, ay, que fulanita me hizo esto y yo no voy a hablar con ella o con él porque me hizo esto, no sé. ¿Sabes las veces que nosotros le faltamos a Dios? Las veces que le fallamos y aún así... Él otra vez nos recibe, Él otra vez nos perdona, Él otra vez dice, esta es mi hija, yo la voy a perdonar. Mas, sin embargo, nosotros somos tan malos y difíciles para perdonar. O sea, yo me pongo a analizar y digo, wow, el amor de Dios es tan grande que Él perdona, pero nosotros no. Nosotros somos tan duros de corazón que no somos capaces de perdonar absolutamente a nadie. Y de verdad es que yo... Eh, te exhorto, si en tu corazón hay odio, si en tu corazón hay dolor, si en tu corazón hay falta de perdón, perdona, perdona, perdona que eso libera el alma, eso libera el corazón, eso te da paz, eso te llena de, de alegría, eso te llena de, de tantas cosas. Los caminos de Dios no son fáciles, amores, no es fácil seguir a Dios, no es fácil buscar de Dios, no es fácil porque te... Eh, te encuentras con muchas cosas que, que dices, uf, no, te sientes así, pero mmm, tiene su recompensa, porque sí que es verdad que la batalla no es fácil, pero Dios te ayuda a poder pelearla. Eh, si pones tu confianza en Él, Él pelea por ti, sea lo que sea que esté pasando en tu vida. Eh, yo siento que hable demasiado, pero yo creo que es necesario muchas veces hablar de Dios, yo creo que es necesario decirle a la gente, que Cristo ama a cada uno de nosotros, que Cristo te ama, que Cristo quiere salvar tu alma, que es necesario ir a Él para cambiar nuestra vida, para cambiar tantas cosas que hay en nuestro corazón y que no le buscamos, pero Dios está ahí esperando por cada uno de nosotros. Eh, pues nada, después de esta charla súper larga, <risa> Este, pues voy a seguir haciendo cosas, tengo que arreglarla, bueno la maleta la tengo prácticamente arreglada Así que les voy a mostrar cómo ya la tengo puesta porque ya había grabado el clip de la maleta Pero se me, la cámara la tenía mal configurada, entonces pues lo perdí eh, Les voy a mostrar ahora cómo tengo la, la maleta arreglada, así que sigan viendo <ríe> Aquí ya tengo la maleta lista eh, ahí solo tengo, bueno, un vaquero o un pantalón jean. Este, este es una camisa, un body, una blusita, por si no hace mucho frío. Me dicen que por allí hace frío, pero por si acaso. Y aquí llevo una falda, también negra. Eh, por si acaso no hace mucho frío, pues me pondré la falda. Y esta es las sandalias, o bueno, tipo, es como un pelín cerrada, es, poco, es un poco cerrada. Y bueno, este es el cargador de, de la cámara. Este, aquí llevo algunas cosas de higiene personal. 
el matagrajo, desodorante, una cremita, esto es un gel para el pelo, mi cepillo, bueno aquí llevo un jabón, eh, bueno falta poner otras cositas, aquí tengo perfumito, eh, esto es de mi esposo, esto es su eh, neceser de llevar sus cosas y bueno esto es lo de la cámara, eh, mi bolso, llevaré esta mochila porque así llevo, mire, aquí ya tengo incluso agua ya aquí dentro para que no se me olvide, ustedes saben, yo tengo una cabeza que se me olvida todo, eh, aquí tengo esta gorra que me lo voy a poner y aquí atrás tengo lo que me voy a poner mañana, la ropa que voy a llevar puesta mañana y bueno, más o menos así va la maleta, bueno, falta algunas cosas, falta todavía cosas de, de mi esposo para que él ponga lo suyo, bueno, él está trabajando y ya cuando él venga entonces él estará usando este otro lado de la maleta con sus cosas. Bueno, yo ya he puesto este lado porque yo llevo más cosas que él. Él solo seguro llevará dos, eh, dos camisetas y ya está. Pues yo no, yo llevo un montón de cosas. Y no llevo más porque, bueno, es un día para otro. Bueno, también llevo cosas, obviamente, de higiene, eh, ropa interior también. Así que nada, amores. <risa> Eso es lo que llevo. Buenos días, buenos días amores, buenos días, bendiciones, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga su mañana, su tarde o su noche, la hora que sea que ustedes me estén viendo. Este, hola, se les saluda. Buenos días. Aquí vamos ya de camino para Burgos. Sí, señores, como ya le había comentado, este, vamos de viaje, bueno, mini viaje de aniversario. Así que, para Burgo y ya por allí bueno le estaré mostrando un poco de, de todo el camino y todo lo que haremos por allí así que nada bendiciones y no se ve
Bueno, amores, acabamos de parar aquí en una gasolinera para reponer, para repostar, mejor dicho, es la palabra correcta. Eh, obviamente gasolina, entonces para seguir, bueno, nos vamos, luego hay aquí cerca un restaurante y vamos a aprovechar para también desayunar. Nos queda de camino todavía una hora como 20 minutos más o menos para llegar, pero hay que también echarle energía al cuerpo, hay que desayunar, no hemos desayunado nada. Entonces aquí vamos a desayunar, echar gasolina y luego vamos a, a ir a desayunar. ¿Qué les digo? Estoy feliz, estoy disfrutando esto, amores. Ustedes no se imaginan cuánto, o sea, ver... Eh, ay, Dios mío, me encanta todo lo que estoy viendo. Eh, el paisaje, me encanta. Yo soy amante a lo natural, soy amante a lo verde. Me, o sea, ver esas, eh, esos, esas montañas así verdecitas y hermosas, me encantan porque... Oh, ay, lo es que lo amo, de verdad, no tengo cómo explicarlo porque es que me encanta, de verdad, de verdad que sí, que me encanta. Entonces, nada, yo estaré también grabándoles a ustedes lo más que pueda eh, para que ustedes también disfruten de, de estas vistas maravillosas que hay eh, por esta zona de Camino a Burgos. Ay, qué chulo, me encanta, de verdad que disfruto cada, cada cosa, disfruto eh, ver... La naturaleza, ver la creación de Dios es maravilloso, es maravilloso, amores. Así que nada, luego ya les estaré grabando ahí dentro del restaurante. Y bueno, como estoy grabando con la cámara, ahí estoy grabando con la cámara, amores. Yo estoy confiando en el proceso, en que los clips van a salir bien y, y que va a ser la calidad eh, que ustedes se merecen, claro que sí, hay que mejorar, claro que sí, claro que sí. <ríe> Así que nada, amor, aquí estoy esperando a Ángel que fue a, a pagar para, para echar la gasolina. Ustedes saben que aquí es autoservicio. <ríe> ah, pues mira, ahora ha venido. Ah, no, no, no es para camiones. Sí, Madre mía. <ríe> bueno, aquí vemos coche aquí. Como vimos coche ahí para no, detenido. Este, ahí, sí, ah, el del otro lado sí. Vale. Este de aquí. Ah, ya, es que no me he puesto en el que no era. Bueno, pues no pasa nada tampoco. <ríe> Yo pensé que era que en general no se podía. Bueno, pues nada. Vamos a alimentar, a desayunar al coche primero y luego nosotros. <ríe> Pues estamos aquí detenidos, bueno, detenidos, parados, <ríe> aquí cerca, bueno, del hotel Mi Sierra, y es esto que se ve para allá, pero sé que lo vamos a enfocar ahora, es este de aquí, que es el hotel Mi Sierra, y, y al lado está entonces la gasolinera, es esta zona de ahí que se ve ahí. Así que si ustedes quieren venir a un hotel de la sierra, aquí lo tienen. Sí. Ya, bueno, donde tú aguantes. Ah, bueno, podríamos ver para el otro. Bueno. Ah, bueno, ahora. Continúa 800 metros. Y el GPS, que no se calla, que no se calla el GPS. Bueno, se... aquí hace estoy, frío, ¿eh? hace frío, Yo me pongo la chaqueta ahora. Bueno, amores, Ay, aquí vamos a desayunar donde le estaba mostrando, en el Hotel Mi Sierra. <risa> eh, obviamente porque tiene cafetería, tiene la cafetería, entonces vamos a ir al área de, de cafetería. Toma vida, sigue grabando tú. A ver. Si te están oyendo, porque está grabando. Sí, no, 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 no,
Sí, es un hotel, Hotel Mi Sierra. Este es el área de cafetería que hay ahí. Pues tiene que haber otro lado, porque he oído ruido. ¿Será que hay otra entrada? No sé. O a lo mejor no es público. Mira. A ver. Pues mira, ahí están saliendo. ¿Y era aquí? Uy. Un café con leche, descafeinado y un croissant de esto. De máquina, por favor. Y un croissant de esto. Yo quiero un croissant, un descafeinado de máquina y un croissant, ¿vale? Gracias. Aquí estoy en el baño, he pasado un momentito, claro que sí, hay que grabar los baños. <risa> no se puede quedar, he pasado un momentito, ustedes saben, a hacer pis. Y, y nada, aquí el baño está muy limpio, la verdad que está bastante limpio. Y solo el bonito, miren esta entrada. Miren qué espejo más chulo hay aquí, miren esto. Miren ahí, qué bonito está. Muy bueno. Ah, mira, también tiene un cambiador para la gente que viene con sus bebés. Le puedan, eh, puedan cambiarlo. Así que, seguimos. Bueno, ya hemos desayunado y ahora a seguir carretera, a seguir la ruta porque todavía nos queda una, una hora y pico de, de camino. Amores, ya llegamos a Burgos, ya estamos en Burgos, este, ahora estamos buscando el hotel, nos hemos perdido un poquito, pero bueno, ya estamos ya camino al hotel donde nos vamos a quedar, y ya ustedes saben, ay, a dar paseito por Burgos, ajá, no se pueden quejar, ¿eh? están en Burgos, gira no se la pueden quejar. Hacia calle de Frías. Luego gira... Parece una iglesia. El hotel parece una iglesia. Lo mismo, no, no me extrañaría que haya sido. Que haya sido de una iglesia. Aquí no hay donde aparcar.
Amor, ya estamos aquí, miren, aquí, esta es la habitación que nos ha tocado. Miren qué bonito, bueno, está un poco oscuro, pero, ay, a ver, a ver si enciendo la luz. Oh, se me encienden las luces. Es así, a ver, el house tour de la habitación, miren, aquí. Tenemos una, una mesita, un escritorio. Mira aquí. Pues mira. Miren, nomás a entrar tenemos aquí este cuadro, eh, el área del café, que no puede faltar como siempre, <ríe> tiene una botellita de agua, aquí tenemos un espejo, y este es el área del baño, está súper chulo. Oh, mira esto, las batitas con todo y una. Y por aquí estamos en el área de el lavamano. Bueno, está muy bonito, la verdad está muy, muy chulo. Me gusta, me gusta. La primera vez que vengo a un NH, en República Dominicana hay NH, pero yo no, nunca había venido, nunca había ido a un hotel NH, así que... Aquí estamos. Ay, qué hermoso. Me encanta, me encanta la habitación. Súper chulo. Aleluya. Uy, y esto me encanta también. Esto. O sea, preparar su cafecito y llevártelo y tomártelo por ahí. Miren estos vasitos, súper chulo. Aquí esto es agua. Mm, mira, muy chulo. Podríamos haberle pedido uno a la del hotel. Oh, 
Pues miren, esta es la, la catedral de Burgos y la verdad es que está precioso, está todo muy, muy, muy bonito. Esta es la catedral de Santa, Santa María, así que aquí estamos disfrutando de esta belleza. Aquí hay otra entrada. No sé. Dice entrada. damos la vuelta ahora pues aquí seguimos caminando y bueno conociendo un poquito la catedral está súper 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 bonita y es enormemente grande eh, lo único que para entrar hay que pagar un ticket no sí, hay que no pagar firmar tampoco, no y tampoco se puede firmar dentro así que mm, al final hemos decidido no no entrar, porque si no podemos ir más dentro, que es por lo que más quería entrar, pues nada, como no podemos firmar, pues eh, nos hemos quedado sin, sin comprar el ticket, porque la verdad que es súper grande, yo creo que en una visita no terminas de ver todo lo que tiene el catedral, la catedral por dentro, pero bueno, eh, vamos a dar unas vueltitas por aquí. Bueno, unas no, vamos a caminar por aquí, porque la verdad que no, yo creo que es, es grande, ¿no, Burgos? No, depende. ¿De ¿De qué? No será muy grande. No será muy grande. Bueno, bueno, con lo poco que tiene, hay un castillo. Ah, bueno, aquí hemos descubierto, a ver, donde dice, sí, el castillo está hacia arriba. Bueno, ahora vamos para un, un castillo que hemos eh, visto una dirección que nos apunta para allá. Así que vamos caminando para allá. Para ver el castillo. La gente sigue para allá. Sí. 
Eso sí, que esto es sube y sube. Sube escalera y me sirve de ejercicio por el día. Este es un museo, un museo de, el museo de retablo creo que se llama, sí, museo de retablo es este, pero no vamos a entrar porque vamos al castillo, así que 